województwo dolnośląskie to jedno z naszych ulubionych województw w Polsce. Słynie przede wszystkim z zamków i pałaców oraz z uroczych małych miasteczek z pięknymi starówkami. Ale ten region ma do zaoferowania znacznie więcej. Znajdziecie tu Arkę Noego, Krzywą Wieżę, pełne egzotycznych ptaków stawy, wiekowe miejscowości uzdrowiskowe, tajemnicze podziemia, czy nawet prastare wygasłe wulkany. Udało nam się też poznać kilka wyjątkowych osób, które jeszcze bardziej rozpaliły naszą sympatię do tego regionu. Spędziliśmy tu prawie miesiąc i nie udało nam się być wszędzie i zrobić wszystkiego, na co miałoby się ochotę. Taki właśnie jest Dolny Śląsk. W tym filmie zobaczycie 15 miejsc, które polecamy odwiedzić podróżując po województwie dolnośląskim. Kraina wygasłych wulkanów to położony na zachodzie województwa dolnośląskiego region, który charakteryzuje się górami o stożkowym kształcie. Wyróżnia go niezwykła różnorodność skał wulkanicznych. Najwyższym wygasłym wulkanem jest góra Ostrzyca, nazywana Śląską Fuji. Na terenie krainy wygasłych wulkanów występuje bardzo dużo skał bazaltowych, które tworzą imponujące formy skalne. Teraz właśnie dojechaliśmy taką futurową drogą do początku szlaku. Tutaj jest miejsce, żeby zostawić auto. Ten szlak w ogóle się nazywa szlakiem Salamandry. I idziemy do miejsca, które nazywa się Małymi Organami. I wydaje mi się, że to będą takie organy przypominające formacje bazaltowe, formacje skalne które widzieliśmy między innymi na Islandii czy w północnej Irlandii. Na zachód od wulkanów znajduje się Zamek Czocha. Jeden z najpiękniej położonych i najbardziej tajemniczych zamków w Polsce. Twierdza położona jest nad jeziorem Leśniańskim, skąd wypływa Kwisa. Wiele zamku zmieniali się przez wieki, ale łączyło ich zamiłowanie do dyskrecji. Do dzisiaj odnaleziono kilkanaście tajnych przejść, a w sumie jest ich ponoć ponad 40. Zgodnie z planami w kilku miejscach są okryte klatki schodowe, a pod zamkiem znajdują się nieodkryte dodatkowe piętra. Tutaj też jest druga szafa, która się otwiera. E, ją akurat można rozpoznać po śladach na marmurze, niestety. Wytarła, wytarła bardzo wyraźny ślad. W rogu tam, tak? W rogu, dokładnie. Znaczy widzę na podłodze wytarte, ale wygląda to tak, że nie wiem, czy lewe, czy prawe się otwierają. Niestety część wtedy przejść zamurowano, a rodzina Ernesta wspomina, że za ich czasów było około 40 tajnych przejść. Także nam brakuje obecnie powiedzmy około 20 tajnych przejść. Ale brakuje, bo nie odnaleźliście, czy tak. są zamurowane? Ale brakuje, bo nie odnaleźliśmy.
Będąc w tej części województwa donośląskiego, warto też zajechać do magicznej, pławnej dolnej. Znajdziecie tu pomarańczowy zamek otoczony przepięknymi rzeźbami i drewniany gród z koniem trojańskim. A w głębi wsi znajduje się nawet wielka Arka Noego. Zamek Śląskich Legend to interaktywna wystawa złożona z ruchomych lalek naturalnej wielkości, które ożywają za pomocą linek. O, wow. Lalki scena po scenie opowiadają lokalne legendy i historie związane z pradawnym karkonoskim duchem gór. Ruszamy na wschód w kierunku Świdnicy i Wałbrzycha. W połowie drogi pomiędzy Jaworem a Wałbrzychem znajduje się mało znana wieża widokowa na wieżyce. Ta zabytkowa budowla powstała w 1845 roku w setną rocznicę bitwy, w której król pruski Fryderyk II Wielki pokonał wojska austriacko-saksońskie. W czasach świetności miejsce to było tak popularnym celem wycieczek, że powstała tu nawet restauracja i sala balowa, a dookoła wieży stworzono piękne tereny spacerowe z ławkami. Wieża ma prywatnego właściciela, pana Edwarda, który cegła po cegle próbuje ją odrestaurować. I chyba też mniej zarośnięte to wszystko było. I podejrzewam, że był widok taki. To drzewa, to była Łysa Góra. Łysa Góra, tutaj zrobiono założenie parkowe, ta aleja wzdłuż, taka posadzone były, to tu widać, posadzone były te drzewka, to, to, to są maleńkie, posadzone o, dopiero. Był, tak? Ale to była ruina kompletna. Każdy przychodził, brał sobie co chciał, jak komórkę gdzieś budował, czy coś, to rozbierał. Ile lat panu zajęło, żeby to tak doprowadzić? Nie, proszę pana, to jeszcze nie dokończone. Wciąż trwa? Pewnie, pewnie. Ale to jest oryginalna cegła, tak? Tak, to jest oryginalna cegła i proszę popatrzeć, jaka to jest cegła. To takie ćwiartki, połówki, jak znajduje to, aż dzwoni. Tak? A te kolorowe elementy w oknach? To one... Nie pani, kolor przyciąga, tak jak woda, tak kolor. No to musiałem coś robić, żeby to przyciągało. Czyli to pana taka wizja artystyczna? Tak, to moja wizja artystyczna. No tak, pan się ja tym zajmuje, okna, pan może. Okna musiałem dorabiać, bo to nie było pokiem. Pan Edward nie sprzedaje biletów, ale można u niego za symboliczną złotówkę kupić jedną z pocztówek. Podróżując po Dolnym Śląsku trzeba też odwiedzić Świdnicę. Moje rodzinne miasto i jedno z najładniejszych miast w tym województwie. Warto odwiedzić piękne stare miasto i wejść na nową wieżę ratuszową, z której rozpościera się widok na całe centrum. Na rynku znajdziecie też Muzeum Dawnego Kupiectwa. Obowiązkowym punktem wizyty w Świdnicy jest wpisany na listę UNESCO Kościół Pokoju pod wezwaniem Świętej Trójcy. Tę świątynię wzniesiono z drewna bez użycia gwoździ. Znajdujemy się w największym barokowym kościele w Europie, który znajduje się od 2011 roku również na liście UNESCO. Jest także pomnikiem historii Polski od 2017 roku. Jest to potężne wnętrze, które może pomieścić aż 7,5 tysiąca osób, z czego 3 tysiące to są miejsca siedzące i 4,5 tysiąca miejsca Stojące. Okazuje się, że nasza akcja jest bardziej potrzebna niż nam się wydawało. Pani otworzyła kościół pokoju, mega popularną atrakcję tylko dla nas i powiedziała, że po pandemii jest bardzo mało turystów, jest ogólnie marazm i się bardzo cieszy, że przyjechaliśmy i że jak najbardziej możemy kręcić, robić zdjęcia, także super, idziemy zobaczyć. Bogato zdobione wnętrze i olbrzymie organy robią niesamowite wrażenie. 
te kolumny, które tutaj widzicie, też nie są marmurowe. Wyglądają na marmurowe, ale podobnie jak wszystkie rzeźby i cała reszta, są zrobione z drewna. Niesamowite. Okazjonalnie odbywają się tu też koncerty organowe. Niedaleko jest piękna gotycka katedra z ponad 100 metrową wieżą. Świdnica jest bardzo dobrym miejscem wypadowym na wycieczki w Góry Sowie, do podziemnego kompleksu Rize, czy do Zamku Książ i Wałbrzycha. Zamek Książ, z którego słynie znajdujący się 20 minut od Świdnicy Wałbrzych, to jeden z najpiękniejszych i największych zamków w Polsce. Nie bez powodu jest nazywany Perłą Dolnego Śląska. Warto udać się na dzienne lub nocne zwiedzanie, odwiedzić stajnie czy przejść się po olbrzymim parku z przepięknymi rododendronami. Wałbrzych to jedno z niewielu polskich miast, które nie ucierpiały w trakcie wojny. Dlatego centrum jest świetnie zachowane. Znajdziecie tu wiele pięknych kamienic i uroczych uliczek. Warto też odwiedzić Park Sobieskiego, w którym znajduje się ponoć jedyne w Polsce położone w środku miasta górskie schronisko Harcówka. Poza tym polecamy wizytę w Starej Kopalni, Muzeum Porcelany, i na Nowym Mieście. Będąc w Wałbrzychu, trzeba też wpaść do przylegającego do Wałbrzycha Szczawna Zdrój. Szczawno to przepiękna uzdrowiskowa miejscowość z pijalnią wód i parkiem zdrojowym. Warto przyjechać tu na spacer po parku i miejskim deptaku, a także wypić kilka szklanek leczniczej wody w zabytkowych wnętrzach pijalni. Ciekawe jest też klimatyczne Sokołowsko nazywane Śląskim Davos. Kiedyś było tu bardzo popularne w całej Europie uzdrowisko, dziś zostało tylko czyste powietrze, mała cerkiew, zrujnowane neogotyckie sanatorium i pyszna beza w kawiarence smaków. Ponoć będąc w Sokołowsku trzeba odwiedzić kawiarenkę... Kawiarenkę kawiarenka. <grym> A w tej kawiarence spróbować bedzy, którą pani pieszczotliwie nazywa beziskiem. Beza jest taka, ola jest taka, więc no, o, wielkość połowy oli. <grym> Jadąc na wschód w kierunku Kotliny Kłodzkiej, warto zatrzymać się na niezwykłą kawę w Nowej Rudzie. Biała lokomotywa to kawiarnia prowadzona przez niezwykłego pasjonata, pana Leszka, który sprawia, że klienci czują się jakby wpadli na kawę do serdecznego przyjaciela. Kawa jest tu serwowana na setki sposobów, ale nie znajdziecie tu menu. Każdy napój jest dostosowywany do aktualnych potrzeb klienta. Chciałem podawać ludziom różne dziwne smaki i e, chyba mam taki dar od Boga, że ja nie muszę sobie próbować wszystkiego, żeby sobie wyobrazić jak smakuje. Jeżeli skosztowałem moich głowów czekoladowych i zjadłem cebulę po drugiej stronie, to ja już wiem jak to smakuje raz. Mogę sobie dozować ilość cebuli i ilość czekolady. Chodzisz do sieciówki, masz 7 kap i cieszysz się, że masz taki wybór. A tu nie masz żadnych w menu. I to, nie jest to jest dopiero wybór. To jest dopiero wybór. Obowiązkowym punktem wizyty w Kotlinie Kłodzkiej są góry stołowe. Waiting around the bend, 
Jest to pasmo górskie, które swoją nazwę zawdzięcza licznym, poziomo ułożonym skałom, które są płaskie jak stół. To tu nakręcono kilka scen opowieści z Narni. Szczególnie polecamy skalne labirynty błędnych skał i szczyt Szczeliniec Wielki. W sezonie w labiryncie bywa tłoczno, dlatego warto wybrać się tu albo poza sezonem, albo chociaż nie w weekend, żeby w pełni cieszyć się tym cudem natury. O zachodzie słońca polecamy wejść na Szczeliniec Wielki, na którego szczycie znajduje się schronisko z tarasami widokowymi. Zwiedzając Kotlinę Kłodzką koniecznie odwiedźcie też Srebrną Górę, największą górską twierdzę w Europie. Obiekt jest udostępniony do zwiedzania z przewodnikiem, podczas którego można się dowiedzieć bardzo dużo na temat historii twierdzy. Tuż obok jest mała miejscowość Srebrna Góra, która jest niezwykle urokliwa i także warta odwiedzenia. Tuż przy granicy z Czechami znajduje się Złoty Stok, miejscowość pełna atrakcji, które wystarczą na cały dzień albo nawet na kilka dni. Znajduje się tu zabytkowa kopalnia złota, którą można zwiedzić z przewodnikiem. Można nie tylko przejść podziemną kopalnię i usłyszeć lokalne legendy, ale też zobaczyć 10-metrowy podziemny wodospad czy przejechać się wagonikiem. Gdyby całe złotostockie złoto wydobyte przez tysiąc lat stopić w jedną bryłę, to byłby taki sześcian. Tyle przez tysiąc lat? To jest 16 ton złota. Zmieściłoby się w busia. Ale nie udźwignąłby. Można się też udać na podziemny spływ łodzią, albo odwiedzić średniowieczną osadę górniczą czy labirynt strachu. W pobliżu jest też park linowy z tyrolkami łącznej długości 2 km i wiele innych atrakcji. Na nocleg albo chociaż na obiad polecamy znajdujący się na końcu zalesionego wąwozu magiczny pensjonat Złoty Jar. Godzinę na południe od Złotego Stoku pod masywem śnieżnika znajdziecie Międzygórze nazywane Perłą Sudetów. Międzygórze to piękna wieś z zabudową w stylu norweskim i tyrolskim z XIX wieku. Ta niewielka wieś ma bardzo rozbudowaną bazę noclegową. W zabytkowych pensjonatach, willach i pokojach gościnnych jest ponad tysiąc miejsc noclegowych. Będąc w Międzygórzu warto pospacerować wśród drewnianych willi, a także przejść się nowym deptakiem do pięknego wodospadu Wilczki. Puszczając Kotynę Kłodzką i ruszając na północ województwa, w drodze do Wrocławia miniecie Zalew Mietkowski. Zalew to miejsce idealne dla osób, które tak jak my lubią zajechać swoim autem czy kamperem nad wodę i odpocząć w cieniu drzew. I do tego z widokiem na Ślęże, będącą dolnośląskim miejscem mocy. Zalew jest też popularny wśród windsurferów i kitesurferów. Nasze ulubione miejsce zaznaczyliśmy na blogu we wpisie o Dolnym Śląsku. Oczywiście zwiedzając Dolny Śląsk nie można pominąć jego stolicy, Wrocławia, który jest jednym z najładniejszych miast w Polsce. Wrocław można zwiedzić na wiele sposobów, ale my polecamy zwiedzanie śladem wrocławskich krasnali. 
Nawiązują one do działającego w latach 80. antykomunistycznego ruchu pomarańczowej alternatywy. Krasnale okazały się świetnym pomysłem na promocję miasta i bardzo szybko zaczęły przybywać kolejne. Dziś jest ich kilkaset i co roku pojawia się kilkadziesiąt nowych. Poza wrocławskim rynkiem czy wyspą słodową polecamy odwiedzić Hydropolis. Stary cmentarz żydowski. Labirynt w Parku Brochowskim. I magiczne, kolorowe podwórko. Szczegółowo opisaliśmy Wrocław w osobnym filmie, do którego link znajdziecie w opisie do tego odcinka. Na północ od Wrocławia znajdują się stawy milickie, nazywane Krainą Karpia. Jest to największy w Europie ośrodek hodowli tej ryby. W prawie 300 stawach żyją miliony ryb i ponad 270 gatunków ptaków, między innymi kormoranów, żurawi, czapli czy bielików. Dolina Baryczy to też raj dla miłośników turystyki rowerowej. Znajdziecie tu ponad 1000 km szlaków pieszych i rowerowych. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeżeli chcecie podróżować po Dolnym Śląsku i chcecie odwiedzić te miejsca, o których wspominaliśmy, to na naszym blogu znajdziecie dokładną listę, znajdziecie mapę i znajdziecie też takiego darmowego PDF-a z dwoma planami podróży po Dolnym Śląsku do pobrania. Link znajdziecie w opisie pod tym odcinkiem. A jeżeli znacie na Dolnym Śląsku jakieś inne ciekawe miejsca, których nie poleciliśmy, których nie odwiedziliśmy, dajcie koniecznie znać w komentarzach. A jak lubicie podróżować po Polsce, to polecam też naszą nową książkę Niesamowite ta Polska, która jest już w sprzedaży i w której znajdziecie 52 pomysły na weekendowe wyjazdy po Polsce do takich nietypowych, mniej uczęszczanych, mniej popularnych, fajnych miejsc. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.